words of Edmund Hillary, it is not the mountain that we conquer, but ourselves. We will find our inspiration for this third session of Pi Talk. Vishwa ki badi abadi yuwa shakti hai. Aaj ki yuwa shakti chintan daksh, sanvedan shil, aur dur drishta hai. Is yuwa shakti ke vicharo ko uchit manj dene ke uddeshya se shiru kiye gaye karikram I am Diana and I am Anvita and we will be hosting this informative third episode of Pi Talk. It is an honor to introduce our guest for the third episode of Pi Talk and we have the renowned personality who is New Zealand's first Indian and first Sikh member of parliament, Mr. Kamaljeet Singh Bakshi. Dear sir, we heartily welcome you. We also uh, welcome the star everyone. Thank you, sir. We also welcome the star world of our school administration, Bharatiya Vidya Bhavan, Middle East, our respected principal, Pais Abu Dhabi, Mr. Suresh Balakrishnan. Thank you. इसी के साथ हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन दर्शक जो इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे उन सभी का हम स्वागत करते हैं वेलकम टू पाई स्टॉक दिसंबर 2022 हमारे साथ प्रमुख अतिथि के रूप में श्री कवलजीत सिंह बख्शी जी उपस्थित हैं न्यूजीलैंड के राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में आपका सराहनीय योगदान रहा है एक भारतीय के रूप में आप हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आप बतौर भारतीय अपनी नियमित सर्वोत्कृष्ट सेवा न्यूजीलैंड के राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र को दे रहे हैं महोदय आपका परिचय कुछ इस तरह है मिस्टर कवलजीत सिंह बख्शी वॉज इलेक्टेड इन द 2008 थाउजेंड एट इलेक्शन बाई वे ऑफ द पार्टी लिस्ट मिस्टर बख्शी री कंटेस्टेड मनुकाउ ईस्ट इन टू थाउजेंड इलेवन फोर्टीन एंड सेवनटीन and he was elected each time as a list member of parliament in his parliamentary career mr bakshi served as a chairperson of the law and order select committee 2015 to 2017 parliamentary private secretary to the minister of police and national party spokesperson for the internal affairs 2017 to 2020 and along with that the ethnic communities 2020 Mr Kamaljeet accompanied New Zealand's Prime Minister John Key on his visit to India in June 2011. He has been recognized for fostering ties between New Zealand and India. Mr Bakshi has also assisted the New Zealand government in publishing their policies in Indian languages such as Hindi, Gujarati and Punjabi for the benefits of the Indian community. He also received the Pravasi Bharatiya Samman award. at a ceremony in india in january 2015 for building a positive profile of people of indian origin in new zealand and the south pacific mahade aapke parichay ke sath hi hum aapka punha swagat karte hain aur aamantrit karte hain hamare aaj ke five stop ke teesre sanskaran ke vidyarthi delegates ko and our student delegates are tanisha kothari from grade 11 aditi javle Yugesh Rajesh, Rayan Riaz from Grade Nine. We also welcome our student delegates to this Pi Talk Show. And the topic for the session is the role of India as a soft power in the global scenario. Atithi, Karikram Adhyaksh, Vidyarthi Sathi, or Vishay, aapke beech hai. To aaye, bina kisi anya bhumika ke, seedhe Karikram ki shuruat karte hai. Sir, can we start? yeah namaskar to everyone and uh, thank you very much to both of you for uh, the introduction i am really humbled 
to hear and uh, see that uh, you have done a good research on me before I could get inter in interaction with the students of Bharti Vidya Bhavan in UAE. And I'm very, very impressed with your command over English as well as Hindi. That shows that uh, uh, the principal, sir, you are doing a great job. And that's what we need. And the topic today is soft power. And this is part of the soft power, what we can see, what India is doing around the globe. India has been a soft power, not only in recent years or decades, but from the start. India has never invaded any country. We have always won the hearts of the people and our rulers and our uh, holy people have traveled around the globe, starting with, if we talk about uh, Gautam Buddha, he walked through and uh, went to different parts of the world, including uh, Southeast Asia, Sri Lanka, uh, uh, Thailand, Indonesia, and spread the religion of Buddhism. Similarly, Guru Nanak Dev Ji went around the world up to uh, Middle East in uh, Iraq and Iran, and then talking about China and Sri Lanka, and spread the message of love and religion to everyone. That is the soft power. It started hundreds of years ago. It is not a recent development what India is doing. India has been uh, progressing because of so many things. The Ayurveda, that is another a soft power angle. People are coming to India to get the medical treatment in Ayurveda. Religion, visiting the religious places, whether it is Bodh Gaya or Harmandir Sahib, commonly known as Golden Temple, or different parts of South India, Tirupati, uh, uh, Shirdi, all these areas are well known around the globe. When we go and talk to the people, many of them mention about their visit. Then we have got the cultural uh, ambassadors who have been taking us around the, the culture in Rajasthan, uh, Uttar Pradesh, Taj Mahal, they are the icons of the world. People do talk about what we have got in our heritage. Then after religion, medical diplomacy, uh, winning the hearts, and the recent times, what we saw during the pandemic of COVID, our Prime Minister, uh, Honorable Modi ji, provided vaccine to those countries which didn't had access and the money power to buy the vaccines from multinational companies. But India was there to help them and winning the heart from so many people by providing them, whether it was in Asia or Africa, even in Europe also, India provided the vaccine. So that is where I feel that India has got a great advantage when Britishers came to India, our contribution, India's contribution to the world GDP was almost 20%. And when and the contribution of UK at that time was just 2%. When they left, it was reversed. Britain was contributing about 20% and we dropped to 2%. So that shows that how British people, they uh, abused Indian uh, businesses, the workers, and the resources to make a gain for themselves. And But since 1947, when we got the independence, we have seen that we have worked very hard to again get into the mainstream and becoming, I think we are right now, India is fourth biggest economy in the world. And very soon, we will become the third largest economy. That is where the soft power is. And all these angles add to it. And we attract so many tourists to India, whether it is religious tourism, uh, medical tourism, diplomacy, and our prime minister uh, taking the challenge. And the, another power which we saw was recognition of yoga. 
I think uh, if you don't mind, should I switch between English and Hindi or just continue with the English? Any. So you can use any language, English or Hindi. All right. Thank you. So, yoga ko jab United Nations ne recognize kiya, mere khayal se 95% of the countries endorsed for the yoga day. Usse kya hua ke yoga ki jo already uh, influence thi, wo or zyada bad gai. Or puri dunia mein yoga day ko manaya jata hai. Hindi ka jo uh, prachalan hai United Nations mein, uske liye bhi India ne kafi zyada contribution is saal ki hai ke Hindi language ko United Nations mein prachalit kiya ja sakai. Uh, sorry oh. for interruption, but uh, we are ready for more questions for your guidance. So yeah. can we move on? Yeah, definitely. And uh, I would like to conclude over here. So I just wanted to build that base that why India is soft power and we are going to rule over the world. There were a few more things which I wanted to add, but never mind. Maybe in some of the questions, I will come up with those answers. Thank you. Thank you, sir, for your brief intro. Soft power kisi bhi desh ki varshamta hoti hai, jisse wa bina bal prayog ya dabaav ke dousre desho ko apni ichcha nasar karya purti ke liye mana sakta hai. भारत इस दिशा में किस तरह और कितना सशक्त होकर आगे बढ़ रहा है इस विषय को समझने हेतु आज की इस चर्चा में प्रवेश करते हैं विद दिस विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट तनिशा टू आस्क हर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द थर्ड एपिसोड ऑफ फाइव स्टॉक नमस्ते सर मेरा नाम तनिशा कोठारी है और आज के इस विषय पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आजादी से अब तक और भविष्य में दुनिया के राजनीतिक पटल पर भारत की सॉफ्ट पावर पर आपके क्या विचार हैं? नमस्कार मिस कोठारी आपका सवाल जो है जो चीज मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में जहाँ पे छोड़ी वहीं से शुरू करता हूँ कि 1947 के बाद इंडिया ने अपने आप को इस तरह से अपने प्लेस किया अपनी जो छवि है वो बनाई नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ उन्होंने इंडिया ने किसी भी जो दो सुपर पावर्स थी उनके साथ अपने आप को अलाइन नहीं किया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर दुनिया में प्रचलित करने की कोशिश की और उसमें उस टाइम पे जो प्रमुख देश थे इजिप्ट इंडिया और इजिप्ट इंडिया और एक और कंट्री थी इंडोनेशिया तीनों ने मिलकर ये नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू की थी जिसमें बहुत सारे देशों ने आकर उस उनका सहयोग दिया जिससे लोगों के एक उम्मीद जागी कि हाँ इन दो जो ब्लॉक्स हैं अमेरिका और रशिया उसके अलावा भी जो लोगों के पास एक ऑप्शन है और वहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और मैं समझता हूँ आज तक जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसी कारण से आप देखें तो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है उसमें नॉन अलाइन मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है उसको रिजॉल्व करने के लिए अभी तक जो कामयाबी मिली है उसका एक श्रेय भारत को भी जाता है धन्यवाद सर तनिशा के इस प्रश्न पर प्राप्त उत्तर के साथ अब हम आमंत्रित करते हैं रेहान को Warm greeting, sir. I am Rehan Riaz, and my question to you is: How do you think India's geopolitical position affects its reputation as a soft power? Look, uh, India is now known as a power, and people do claim that in 2025 or 26 we will become the third most powerful country in the world. That shows that our position, because where we are located. uh we have got few countries which are uh, next to the do- door to us are in dispute and we are playing a very positive role in resolving those issues and i feel that india has got all those capabilities whether it is diplomacy the min- uh, right now the foreign minister dr jay shankar is one of the most qualified foreign minister in the world and his diplomacy uh, 
जो उनके जो डिप्लोमेसी के हथियार हैं उसके मुताबिक जो वो चीज़ अचीव कर पाए हैं मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है एक बहुत अच्छी सक्षम जगह पे है और लोगों के साथ डिप्लोमेसी के थ्रू इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए तैयार है थैंक यू सर मूविंग ऑन वी वुड लाइक टू इनवाइट यू गेश फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गुड मॉर्निंग सर नेम इज यू गेश एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे इज सर डू यू थिंक द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा प्लेस अ रोल इन फ्यूलिंग इंडिया सॉफ्ट पार Oh, definitely, I think uh, the Bollywood cinema uh, gives a a totally different aspect to India's soft power. I remember that uh, one day I was uh, in a taxi, and the taxi driver was a Ethiopian, and I asked him that uh, when did you come to New Zealand and how you are connected, and and he said, look, whatever it is. but i know sharukh khan i know salman khan because the bollywood movies are so popular in ethiopia and many african countries that connects lot of people to india immediately so bollywood plays that important role and i think that is a big advantage because we are the producers of highest number of uh, movies in a year in different languages and that is another angle where the indian diaspora uh, becomes the ambassador around the globe to promote indian things and when they go out for um, picturizing the movies or the songs that also connect with lot of people so i think that is another uh, diplom- diplomacy angle where people do get lot of advantage and we are very proud of our industry what they have been doing धन्यवाद सर युगेश के इस सवाल के बाद अब हम आमंत्रित करते हैं अदिति को गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज अदिति माय क्वेश्चन फॉर यू इज इज देयर एनी स्पेसिफिक सिचुएशन वर यू वर एबल टू विटनेस इंडिया सॉफ्ट पावर एट प्ले आई थिंक आई विल गिव यू वन इंसिडेंट व्हेन आई वाज इंटरव्यूड for my selection as a candidate in 2008 to jab baat chit ho rahi thi jo us time hamare party ke president the aur jo hamare us time opposition ke leader the right honorable john key unke sath baat chit ho rahi thi to i felt very proud when he said that by selecting you as a candidate for our national party i don't have to introduce you you are a indian because the indian population is about 5% right now in new zealand and i as it was mentioned in the introduction that i was the first indian born member of parliament in new zealand and that gave me a great privilege and i felt very proud that my attire and my my mera jo pehchan thi as a indian jo hui thi usse mere ko ek bahut badi ek फ़क्र महसूस हुआ था कि मेरे इंडियन होने का कितना बड़ा एडवांटेज है सो आई थिंक इन माय लाइफ दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच आई थॉट आई विल शेयर विद यू धन्यवाद सर आप देख रहे हैं पायस स्टॉक शो और इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड से हमारे साथ जुड़े हैं श्री कवरजीत सिंह बख्शी जी आप भी अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मूविंग ऑन आई वुड लाइक टू इनवाइट तनीषा टू आस्क हर नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा अगला सवाल है कि 2023 में जी ट्वेंटी की मेजबानी से दुनिया में भारत की ताकत पर क्या असर पड़ेगा सॉरी आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया सर मेरा सवाल है कि 2023 में जी ट्वेंटी की मेजबानी से दुनिया में भारत की ताकत पर क्या असर पड़ेगा देखिए ये अगेन जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैंने पहले भी जिक्र किया 
और खास तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो दुनिया के साथ संपर्क किए हैं उसका ही नतीजा है कि जी ट्वेंटी की जो हमारी मेज़बानी है हमें अगले साल करने को मिल रहा है और उससे जो ये बीस सबसे ज़्यादा ताकतवर दुनिया की जो देश हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा तालमेल करने का हमें मौका मिलेगा क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारी क्षमता है नो no डाउट हम दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री बनने जा रहे हैं बट स्टिल हमें ज़रूरत है कि विदेशी मार्केट में हम अपना माल भेज सकें अपना जो उत्पादन है उसको लोगों तक पहुंचा सकें और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जब फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं तो वो इंडियन बिजनेसेस के साथ अपनी बातचीत कर सकते हैं उनको विजिट करके देख सकते हैं क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं क्योंकि मेरे को याद है कि यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब 2008 में मैं न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में एंटर हुआ था प्रिंसिपल साहब मैं बात कर सकता हूँ कि हम टाइम के लिए शॉर्ट हैं तो उस टाइम पे मेरे को महसूस हुआ कि न्यूजीलैंड पार्लियामेंट के जो एम हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है कि इंडिया की क्या पावर है जो हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं इंडिया की पहचान उस समय मेरे को लगा कि लोगों के बीच में कम है तो उस टाइम जो हमारे हाई कमिश्नर यहाँ पे थे नेवल कमांडर सुरेश मेहता जी जो थे वो हमारे उस टाइम हाई कमिश्नर थे तो मैंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की एम के लिए जहाँ पे उनको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया मैंने और उनकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए क्योंकि एक बड़े ही सक्षम व्यक्ति को हमने पार्लियामेंट में इनवाइट किया उससे लोगों के आंखें खुल गई कि भारत में क्या क्या क्षमता है तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो थी मेरे लिए एक बहुत फक्र की बात थी कि अपने मुल्क की जो मैं डिप्लोमेसी को ये बतौर न्यूजीलैंड पार्लियामेंट्रेरियन होने के बावजूद मैं उसको बढ़ा सका और ये चीज़ जो है लोगों तक हमारे को पहुंचाने में ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और मैं समझता हूँ आज की डेट में आप भी हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं एक दूत हैं जहाँ पे भी आप रह रहे हैं आप भारत का नाम रोशन करें और कुछ ऐसा काम ना करें जिससे भारतीयों को कुछ बदनामी मिले मेरी यही तुमसे गुजारिश है क्योंकि आप हमारा फ्यूचर हैं हमारी उम्र बीतने वाली है हम हमारे कब हमारी शाम हो जाए पता नहीं पर आपकी जिंदगी बहुत लंबी है भारत का नाम और आगे रोशन करें मेरी यही आप सब के लिए दुआ है थैंक यू सर मूविंग ऑन आई वुड लाइक टू इनवाइट युगेश टू आस्क हिज नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ राइजिंग पावर इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड has india been able to utilize its relationships positively to ensure further economic growth what are the reasons for its success and what are the reasons for its failure i think uh, india has been very creative in doing so many things and since the independence we have tried to build our own infrastructure whether it is capability in in military whether it is Uh, space capability whether it is missiles or anything we have created our own infrastructure to build all those things that is a big advantage we have another example which i would like to share with you is that uh, uh, there was a movie made on mars by bollywood they spent just to make a movie more than 350 million dollars whereas we sent a rocket to launch our uh, vehicle at mars in less than 75 million dollars imagine that is just a movie but what indian scientists achieved in less than 75 million dollars which is a great research opportunity for the scientists around the globe so i think India has got a big advantage and we are a big player in space also now. Dhanyawad sir. Ab hum aamantrit karte hain Rehan ko agle prashn ke sath. 
So it is expected that India will be the world's next superpower. Do you think India's soft power has a role in it? Or is it only the economic and military status that matters? Uh, thank you, Rehan. Uh, a very good question by you. I think every angle has got their own advantages and uh, they are contributing to make India as a superpower. Uh, the young population of India, we are the youngest nation in the world. The average age of uh, Indians is less than 30 years. And whereas we are seeing that there are so many challenges in Europe and America of the aging uh, population. So that is a big advantage. We are having a force of young people who have got a lot of talent, who have got a lot of energy to make sure that India keeps on progressing. And that is where I think we have got a big advantage and we will be a superpower, not only because of the soft power, but otherwise other capabilities also, they are contributing to this whole scenario. Dhanyabad, sir. Rehan ke is sawaal ke baad, charcha ko aage badate huye, ab hum aamantrit karte hai, Aditi ko. Sir, soft power desh banne ki disha mein, Bharat ko kin chinotiyo ka saamna karna par sakta hai? Aditi, I think I am not sure that India has already a soft power and super power. We have to say that we have to say that we have to face challenge. One thing is that when we have to say that if we have to say that 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 we have हमें सहायता आया करती थी पर पिछले कई सालों से कई दशकों से मैं यह कहूंगा कि इंडिया ने किसी से भी सहायता लेने से मना कर दिया क्योंकि हम अपने आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं कि हम आगे चलकर जो अपनी पावर है चाहे वो सुपर पावर के तौर पर या सॉफ्ट पावर के तौर पर हम उसके लिए सक्षम हैं और हम लोगों का दिल जीतने में माहिर है पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो चाहे वो पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज हैं चाहे वो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज हैं इन सब में हम जो हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं पूरी दुनिया के जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओस सीएफओस सब इंडियन हैं और तो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी एक इंडियन है तो ये भी एक सॉफ्ट पावर का एंगल है जहां पर भी भारतीय रहते हैं वो अपनी क्षमता के मुताबिक इंडिया का एक एंबेसडर बनके हम मैं न्यूजीलैंड का एंबेसडर होता हूं जब मैं इंडिया जाता हूं तो इंडिया की न्यूजीलैंड की एडवोकेसी करता हूं पर जब मैं न्यूजीलैंड में होता हूं मेरे दिल में इंडिया जो है वो रहता है और इंडिया की एडवोकेसी करता हूं तो मैं समझता हूं कि हम बायोलैटरल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं तो हम दोनों मुल्कों का जहां पे हमारा एक एडॉप्टेड होम है और एक होम कंट्री है दोनों के लिए हमारी जो एक निष्ठा है वो कायम रहती है और इस तरह मैं समझता हूं कि हमें किसी चीज से फिक्र करने की जरूरत नहीं है हम पूरी तरह इस चीज में पावरफुल हो चुके हैं कि जो भी कोई अड़चन आएगी उसको फेस करने के लिए हम तैयार हैं धन्यवाद सर आप सभी देख रहे हैं पाइस टॉक शो और इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथी आज चर्चा कर रहे हैं विश्व में उभरते भारत को एक सॉफ्ट पार के रूप में विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट तनीशा टू आस्क हर नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा तीसरा सवाल है कि सॉफ्ट पावर के परिप्रेक्ष्य में आप भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों पर क्या प्रभाव देखते हैं और भविष्य में ये कैसे और मजबूत हो सकते हैं देखिए न्यूजीलैंड हमेशा से भारत का एक बहुत अच्छा मित्र रहा है तकरीबन 70 सालों से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है अभी रिसेंटली भारत ने अपने दूतावास को नया दूतावास यहां पे बनाया है और उसमें जो 
जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भारतीयों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं तो जो डायस फोरा यहाँ पर रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़क्र की बात है कि भारतीय सरकार ने न्यूजीलैंड में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है ताकि डायस फोरा उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके तो मैं समझता हूँ और मेरे को याद है कि जब हम 2011 में इंडिया गए थे तो उस समय न्यूक्लियर जो इंडिया की बैन लगे हुए थे उसमें प्रधानमंत्री जॉन की के साथ मैंने उन इस चीज़ को लॉबी किया था कि हमें भारत को सपोर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि भारत को ज़रूरत है न्यूक्लियर पावर बनने की जो भी पीसफुल तरीके से उसको यूज़ करने की तो मैं समझता हूं कि भारत और न्यूजीलैंड के जो रिलेशनशिप हैं और जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने बताया था कि सर एडमंड हिलरी जो घर घर में लोगों के पास एक नाम है वो चीज़ जो है हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देती है फिर उसके बाद एक डिप्लोमेसी और आ जाती है जो स्पोर्ट्स में आती है क्रिकेट की डिप्लोमेसी क्रिकेट में न्यूजीलैंड और भारत के जो संबंध है जो अभी इन, इंडिया की टीम न्यूजीलैंड आ रखी थी और यहाँ पे मैचेस खेल के गई और जब अभी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इंडिया जाने वाली है शायद फरवरी के महीने में तो ये डिप्लोमेसी भी जो है बहुत काम करती है बहुत सारे न्यूजीलैंड के जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया में आईपीएल में जाके खेलते हैं उससे भी जो एक संबंधों में बहुत घनिष्ठता आती है तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच जो संबंध है बेहतर से और बेहतर होंगे धन्यवाद सर पाइल स्टॉप विद्यार्थियों का अपना मंच और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं रेहान को अगले प्रश्न के साथ So my next question to you is according to brand finance india holds the 29th position in the global soft power index 2022 and according to them india has the potential of being in the third position how do you think india can step up its game i think rehan there are few issues which uh, the western media and western people they don't understand what are the challenges on the ground in india and we are capable of overcoming them and they will see the progress in uh, next few years how we proceed and uh, with the determined and a very strong government will be able to resolve those issues and we will progress and climb the ladder in years to come thank you sir to carry forward the program i would like to invite yugesh to ask his next question how has india how has india's participation in brics benefited itself and other member countries and how will the potential future expansion of brics to include more countries such as argentina and saudi arabia benefit india's growth as a soft power uh yugesh uh, again a very good question i think uh, nowadays we need the power of uh, other countries also to progress and with these kind of arrangements and agreements we open up the markets for our people to go and work in other countries similarly we create competition for our own uh, industry for from the people from other countries and brics have been a very uh, strong advocate in many areas and with the expansion we have seen that uh, every time uh, such uh, organization when it started it started with very few and expanded to many other countries and we know that uh, there are very uh, keen interest from many countries to join brics they they know that how well these countries are cooperating with each other whether it is politically or financially economically and know how technology we are exchanging the technology also with these things when people see the benefit they want to join the group and i can see that in near future we will see many more countries joining brics ek question puchna chahte hain sir ek bhartiya hokar aap videsh mein rehte hain 
तो विदेश में रहकर आपका अनुभव कैसा रहा देखिए एक जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच में कहा था आप एक भारतीय को भारत से बाहर लेके जा सकते हैं पर उसके अंदर से भारतीयता जो है उसको खत्म नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि मैं जितना एक न्यूजीलैंडर हूं उतना ही भारतीय हूं जहां कहीं मैं जाता हूं अभी भी लोग जिसे समझते हैं कि मैं एक टूरिस्ट के तौर पर न्यूजीलैंड में आया हुआ हूँ हालांकि मेरे को यहाँ पे आए हुए 21 साल हो गए तो ये चीज़ जो है मेरी पहचान एज ए भारतीय मेरे को एक फ़क्र की बात है और हम उस मुल्क से बिलोंग करते हैं दुनिया में कहीं भी रहते हैं तकरीबन 25 करोड़ के करीब भारतीय जो हैं ओवरसीज़ में रहते हैं और मेरे को नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जिसको इस चीज़ का गर्व ना हो कि मैं भारतीय हूँ और किसी चीज़ में मैं कम हूँ हमारी कैपेबिलिटी जो है वो पूरी दुनिया मान चुकी है हमारा जो लोहा है उसको लोग मानते हैं तो हम सबको इस बात का फक्र होना चाहिए और मेरे को भी है अब आप अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं अदिति को अगले प्रश्न के साथ सर आज के कार्यक्रम के अंतिम सवाल के रूप मैं समझना चाहती हूँ कि एक क्या खेल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती का भाव जगाया जा सकता है और दो भारत का आक्रामक रहना या सॉफ्ट रहना आपकी नजर में क्या उचित है अदिति मेरे को मालूम नहीं था कि आपने ये सवाल मेरे से पूछना है मैंने क्रिकेट की जो डिप्लोमेसी की बात की तो मैं समझता हूँ एक ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा मुल्क जो इंडिया है वो तरक्की कर रहा है हमारे स्पोर्ट्स में भी के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं चाहे हॉकी की बात करें एक बार फिर से इंडिया जो है वो टॉप लेवल पे पहुंच चुका है आ, शूटिंग में बात करें रेसलिंग में बात करें क्रिकेट में तो ऑलरेडी मैं बात कर ही चुका हूं तो मैं समझता हूं ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एक अपॉर्चुनिटी देती हैं हमारे जो प्लेयर्स हैं जब लोगों के साथ जा संपर्क करते हैं हालांकि हमारी कई दफ़ा जो खेल के मैदान के ऊपर एक दूसरे के साथ चैलेंजेस होते हैं ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो कुछ मुल्कों के साथ हमारी ऐसी राइवलरी है कि वो एक जंग के तौर पर हम खेल खेलते हैं पर जब प्लेयर्स फील्ड से बाहर आ जाते हैं तो एक आम आदमी की तरह दोस्त की तरह लोग लोगों के साथ बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे इंडिया के पास ये सॉफ्ट पावर है क्योंकि हमारा मुल्क इतना बड़ा है हम चाहे वो गोल्फ हो चाहे वो किसी भी गेम का आप नाम लो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अपना लोहा मना चुके हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ये एक बहुत बड़ा हमारे पास साधन है जहाँ पर हम लोगों के दिल जीत सकते हैं सॉरी आपका दूसरा सवाल क्या था सर भारत का आक्रामक रहना या सॉफ्ट रहना आपकी नजर में क्या उचित है आप अगर भारत की हिस्ट्री देखें तो हमने कभी भी किसी मुल्क के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया हमने लोगों के दिल जीते हैं हम दिल जीतकर ही पूरी दुनिया में यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं समझता हूँ हमारी जो ये एक खासियत है और लोगों के लोगों के बीच में पहचान है कि जो इंडियंस हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं लोगों के साथ प्रेम से जीते हैं आप कहीं पे भी दुनिया में नहीं देखेंगे कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति क्राइम में या किसी वायलेंस में इन्वॉल्व हो हाँ कई छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं उस चीज़ के ऊपर मैं हंड्रेड परसेंट नहीं कह सकता बट मैं ये कह सकता हूँ कि नाइन्टी नाइन परसेंट भारतीय मूल के लोग जो हैं वो लॉ अबॉर्डिंग सिटीजन है जहाँ कहीं भी रहते हैं वो लॉ को जो है वो मेनटेन करते हैं और ये एक जो हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है मैं समझता हूँ इसको हमें लूज नहीं करना चाहिए हमें एग्रेसिव होकर हम कुछ नहीं जीत सकते हमने बहुत सारे मुल्कों को देखा है कि उन्होंने एग्रेशन के साथ अभी हमारे पास जो एक सीधा एग्जांपल है रशिया और यूक्रेन का एग्रेशन के साथ रशिया को आज इतने महीने हो गए लड़ाई करते हुए पर यूक्रेन वालों ने किस प्रकार से अपने मुल्क को बचाने की कोशिश की है इससे अच्छा होता 
کہ دونوں ملک ٹیبل پہ اوپر اوپر بیٹھ کر اپنے جو بھی ایشوز تھے ان کو ریزالو کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا سافٹ رہنا لوگوں کے دل جیتنا زیادہ بہتر ہے یا کہ ایگریسو ہو کر کسی کو جیتنے سے سر سمے کا سد اپیوگ کرتے ہوئے ہم ابھی یوگیش کو بلانا چاہتے ہیں How significant is India's role in worldwide organizations such as the IMF, the UN and the World Trade Organization? Look, uh, every country has got their own role, whether it is a small country or a big country. And India being uh, at this stage, one of the powers which is producing so many things, people want to have India's participation And we have always contributed to all these organizations, whether it was United Nations, uh, Non-Aligned Movement, IMF, Asia, Asia Bank. All these players want India to be on the table so that we can contribute. And I think we will continue to support these organizations in a very positive manner. We have got very capable people, politicians, bureaucrats who can contribute. and who will continue to contribute on these platforms. Dhanyavad, sir. Now, we are going to ask Rehan for the next question. So, in any country, laws, policies, and regulations affect the actions performed in that country. How do you think Indian laws, policies, and regulations can be improved to achieve our goal in the soft power ranking? A very touching question. Uh, we know that uh, there are some areas where we still have bureaucracy, but in past seven, eight years, we have seen that the regulations are being reduced. Uh, let's talk about the non-resident Indians. They are being given a lot of uh, uh, concessions in many areas where people can go and buy the property. They can open the bank accounts. They can have the Aadhaar card and all, and they can live over there. If you've got a OCI card, you can live and have all the privileges as a ordinary citizen, except few uh, restrictions. There is nothing there which is stopping them to invest and create the opportunities, not only for themselves, for, but for the locals. So I think uh, we are on the right track. The infrastructure being built is a big advantage. We have seen that uh, uh, the roads, the highways being built are going to be a big, big advantage for India. And we have seen any country which has succeeded, they have succeeded because of the infrastructure and India is on the right track, reducing. Dhanyavad, sir. Sir, we want to know this. You are a leader of New Zealand. भारतीय राजनीति और न्यूजीलैंड की राजनीति में आपको क्या अंतर दिखता है और क्यों आप सभी देख रहे हैं पाइस टॉक शो और इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथी आज चर्चा कर रहे हैं विश्व में उभरते भारत को एक सॉफ्ट पार के रूप में With this, I would like to invite our respected principal, Mr. Sorry, there was some technical problem. Uh, my internet stopped working. So I'm back now. Sorry. Sir, we want to know this. Now, the leader of New Zealand is the leader of the Bharatiya Rajneet and New Zealand. What is the difference between the two? And why do you see the difference between the two? देखिए 
इंडिया और न्यूजीलैंड की राजनीति में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि पहले हम सिमिलैरिटी की बात करें कि हम दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और बिलीव करते हैं कि लोगों के पास राइट्स होने चाहिए अपने विचारों को शेयर करने के लिए और किसी तरह और जुडिशरी भी जो है इंडिया और न्यूजीलैंड की सेम है तो मैं समझता हूं कि हमारे पास ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं ना कि हमारे आपस में कुछ मतभेद हैं तो मैं समझता हूं कि हम मैं मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं क्योंकि बहुत सारे न्यूजीलैंड में लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने यहाँ आने से पहले जिंदगी में कभी वोट कर कर नहीं देखा था वो उन मुल्कों से आए हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है पर हम बहुत लकी हैं जो हम भारतीय मूल के लोग हैं जहाँ कहीं भी गए हैं हमें मालूम है कि अपनी वोट का वोट की क्या कीमत है हम मेक श्योर sure करते हैं कि जब भी इलेक्शन हो जाकर वोट जरूर डाल के आए क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जाकर अपनी वोट का जो एक पाँच साल के बाद आपको एक एक्सरसाइज करना का मौका मिलता है उसको ज़रूर करें तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए तो मैं समझता हूँ कि सिमिलैरिटीज ज्यादा है मतभेद कम है धन्यवाद सर पाइल स्टॉक यानी सवालों से जवाबों का सफर और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ हमारे विद्यार्थी साथियों ने भारत के सॉफ्ट पावर पर हमारे विशेष मेहमान श्री कंवलजीत सिंह बख्शी जी से खुलकर अपने विचारों को सवालों के रूप में प्रस्तुत किया और उस प्रत्येक प्रश्न का उन्हें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ अब हम आदरणीय श्री कंवलजीत सिंह बख्शी जी से अनुरोध करते हैं कि आप आज के इस चर्चात्मक कार्यक्रम पर अपना अनुभव रखते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दोनों मॉडरेटर्स हैं आपको बहुत बहुत बधाई आप बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आपने संचालन किया आ, ये पता लगता है कि जो स्कूल में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं है बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट और एक नागरिक के तौर के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है जो पूरी आपकी मैनेजमेंट है आपके प्रिंसिपल सर हैं उन सब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इन क्वेश्चन आंसर्स में उनके क्वेश्चंस भी जो थे वो वेल रिसर्च थे और वो क्वेश्चन जो थे बहुत रेलेवेंट थे आज के टॉपिक के साथ तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं इसी प्रकार से जो स्कूल आपको एक बहुत अच्छे नागरिक के तौर पर तैयार करेगा और आप भारतीय होने का फक्र महसूस करेंगे और अपना जो भी आपका आगे चल आपका प्रोफेशन हो उसमें आपको कामयाबी मिले ये मेरी आपके लिए तय दिल से दुआ है थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। एज वी कम टू द एंड ऑफ द थर्ड एपिसोड ऑफ पाई स्टॉक आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मिस्टर सुरेश बालाकृष्णन टू एड्रेस द गैदरिंग विद हिज एनलाइटनिंग वर्ड just before that uh, i would like to thank uh, ravi shukla also for inviting me and uh, uh, creating opportunity for me to interact with the students uh, i'm very pleased and thankful to uh, ravi for uh, inviting me thank you thank you very much sir uh, uh, dear children uh, some of the takeaways okay let's begin from the last statement that sir has uh, uh, made uh kanwal jit singh ji of course is a very very busy person and has made and reiterated and established his identity in a foreign country new zealand right uh, so you can just think about the magnitude of his personality but the last comment he made is thank you mr revi for giving me an opportunity that defines everything about sir this is what we are expecting from you uh, children as well the modesty okay the simplicity it is it was not an opportunity that we gave sir to interact with you rather we were requesting sir to find some time for us to do that and sir is grateful for that that 
is a lesson for all of us, especially the growing generation. In addition to that, in addition to this personality trait, Sai has been talking at length about how India has established itself or herself in this world community. So talked about the, 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 the interview, the interview that he had uh, when he was standing for the post of a parliamentarian way. So look at it. An interview is very much required, though it is a little bit strange for uh, Indians and in the Indian context, because it should go, the position and the place designation should go to the right person. India, of course, has to work upon that. And our MPs, sir, they talk about our defense minister, uh, sir, they talk about our foreign affairs minister. So such eligible, qualified people are there. But in general, if you talk about the parliamentary system of India, 100%, this kind of interview and intervention from the academic and intelligentsia, academic intelligentsia of India is very much required, is my personal opinion. Sir, they talk about the, the medicinal the, the, the achievement of India in the field of medicine. Sir, so they talk about the achievement of India uh, in the field of defense. Sir, so they talk about uh, the rocket science, or how much we have achieved. And specifically, sir, so was very loud when he talked about India and Indian Bollywood movies. And he did represent the culture of India, talking about uh, for everybody, an Indian is known and identified by his dress code itself. See, look at the, 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 the difference India has made in India. And he did talk about cricket, how Indian cricket is functioning in integrating the international relationship. So, children, it was a fantastic session. And as I always believe, this kind of an interaction between the knowledge, knowledgeable person, the wisdom part of life and the innocent part of the child life, right, the student life should happen. And in that respect, keeping that vision in mind, I think PIES talk, Bharati Vidya upon Abu Dhabi's uh, special, genuine, uh, unique initiative of the Hindi department in collaboration with the Department of English has been quite successful. We found out the right person to answer your question. A lot of compliments, sir, did give you, saying that you conducted a lot of research and he did appreciate in between the questions and the way you asked the questions. Uh, I'm very sure that all the questions have been properly and to the satisfaction answered. And we are indebted to you, sir, for finding time to spend with us, though you are living a very, very busy world. Your commitment to your nation, your country is what much revealed. We are very, very thankful to you. Thank you so much. Thank you, Principal, sir. Just uh, to add uh, in the concluding uh, minutes, that uh, if you got any question or anything and want to contact me, Ravi has got all my details. I will be more than happy to answer your questions anytime, anywhere. You just, I'm an email away. You can send me the email. I will try to uh, answer your query to my capability. And I hope that today's session will be of benefit to you. And uh, we should have such inter interactions from time to time. I'm more than happy to conclude such uh, sessions in the future also, if required. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for your generosity and your willingness to interact with the growing generation of India. We have to make India not only a soft power, but a superpower. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद सर श्री कवलजीत सिंह बक्शी जी जो युवाओं के लिए सदैव अपना कीमती समय और अनुभव साझा करने हेतु तत्पर रहते हैं आज हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम पायस्टॉक में उपस्थित रहे महोदय आपके कीमती मार्गदर्शन और अनुभव से हमारे युवा साथियों ने न सिर्फ बहुत कुछ सीखा है अपितु इन्हें एक नया नजरिया भी प्राप्त हुआ है आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे लिए उपस्थित रहे इस हेतु हम विद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं We would also like to thank the management of Bharatiya Vidya Bhavan Middle East for providing us with the platform to express ourselves, even as we interact with experts in the field. 
We also thank our school principal, Mr. Suresh Balakrishnan, vice principals, assistant vice principals, and headmistress for always being very supportive. We also thank our delegates for being with us. We extend our gratitude to the members of the admin staff and the ICT team. It is with the support of Team PIES that we are able to successfully present these sessions on PIES Talk. Thank you all. धन्यवाद के साथ ही आज के इस पाए स्टॉक में रुकते हैं और मुलाकात करेंगे अगले महीने नए मेहमान और नए विषय के साथ तब तक अपना ख्याल रखें स्वस्थ रहे व्यस्त रहे धन्यवाद